Como decíamos, estamos entrando en la recta final para las PASO el próximo domingo 13 en todo el país y recibimos a Soledad Alonso, que es diputada y candidata a la renovación en la provincia de Buenos Aires. Soledad, ¿cómo estás viendo la campaña en, esta, en este sprint final? Bueno, no, muy bien, la verdad que muy bien. Eh, sinceramente, teniendo una, un programa de gobierno muy sólido para trasladar a la gente, a los vecinos y a las vecinas, así que muy confiada de nuestro candidato Sergio Massa en la provincia de Axel Kicillof, acompañando las políticas públicas y por supuesto estando vecino a vecino, como estamos por lo menos en nuestro territorio en Campana eh, todo el tiempo, en la provincia en general y en el país, esperanzada porque cuando hablas con la gente, la gente sabe que Sergio Massa tiene experiencia tiene habilidad para poder llegar adelante las negociaciones y tiene firmeza para que esas negociaciones se puedan realmente abordar desde el lugar humano ¿no? porque cuando hablamos de firmeza no estamos hablando de rigor, de palo, de proscripción, sino realmente estamos hablando de consenso, de diálogo con todas las fuerzas que acompañan, no solo dentro de nuestro país, sino también el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. La diputada Alonso es diputada, pero además con una fuerte reigambre en lo que implica el trabajo de los trabajadores, de los obreros. Eh, consultarle entonces en este sentido qué piensa sobre lo que eh, se confirmó en las últimas horas, que después de las PASO habrá anuncios para los trabajadores, como por ejemplo una suma fija. Planteamos bueno, esto en el medio también de lo que ha tenido en la campaña muchísima incidencia, por lo menos de parte de la oposición, advirtiendo sobre los derechos laborales y sobre una posible reforma laboral. Claro, bueno, justamente nosotros abordamos con más derechos, realmente Sergio Massa escuchando las necesidades que venimos diciendo el movimiento obrero hace más de dos años y medio, el tema de la suma fija, es fundamental que los salarios le ganen a la inflación, es fundamental volver a, a tener estos convenios como lo estamos teniendo, los convenios colectivos libres, paritarias libres, no en contraposición de lo que quiere Juntos por el Cambio o la oposición en general que nos quiere sacar la ultraactividad. Esto ya pasó en el 2000, después vino la crisis del 2001, claramente porque expulsa a los trabajadores, porque los sindicalistas al momento de negociar la, las paritarias tienen miedo, obviamente, entonces eso eran salarios a las bajas, condiciones laborales que realmente perjudicaban a la sociedad y eso terminó en el 2001 en el estallido social. No me asombra que la gente Patricia Bullrich o ella misma, eh, que ha, ha sido parte de ese gobierno que hizo esa catástrofe social, impulse las mismas medidas. Por eso creo que es fundamental que nosotros nosotros podamos seguir hablando con la gente explicándoles que estos candidatos de la oposición realmente no han tenido ningún tipo de éxito en las gestiones en las cuales han pasado. Nosotros tenemos un, un candidato a presidente que tuvo una excelente gestión en Tigre, una excelente gestión en, en la ANSES y está teniendo una muy buena gestión dentro del Ministerio de Economía. Entonces, eso es lo bueno. Nosotros podemos mostrar gestión y, y obra pública y podemos eh, mostrar realmente una calidad humana dentro de lo que es eh, la gestión política, cosa que ellos realmente lo único que hicieron en el momento de gobernar fue esta destrucción del engranaje social que después es tan difícil de recuperar porque destruir es fácil, construir es muy difícil. Si fuera aumento por suma fija, como decía Silvia, ¿estarían de acuerdo? Por supuesto, lo veníamos pidiendo, el movimiento obrero, la corriente federal de trabajadores y trabajadoras que pertenezco, la CGT también, la CTA, bueno, mm. todos, todas las centrales lo hemos estado pidiendo y claramente que sí. Mm. Estamos de acuerdo, es necesario y es urgente. Y no es electoralista, lo venimos pidiendo hace dos años y medio. Diputada, recién veíamos también a la izquierda, Miriam Bregman en, en el partido de La Matanza, haciendo la recorrida electoral, y salía un tema, el tema de la vivienda, el tema de los desalojos en La Matanza, comentaba ella, y hay un tema vigente que parece que es papa caliente ¿no? a la hora de, de hablar del tema habitacional, que es la ley de alquileres. En las últimas horas el propio Massa dijo que es necesario modificarla. Eh, ¿Cómo advierte usted esta posibilidad teniendo en cuenta que integra el Congreso? Yo estaría en la provincia claro, de la Buenos provincia, Aires, pero claro. en realidad es fundamental que se aborde en el Congreso Nacional, que se modifique esta ley de alquileres que dice nuestro candidato presidente Sergio Massa, porque luego nos daría dentro del Código Civil la posibilidad de que las provincias podamos reglamentar dentro de la oferta y la demanda que exista cuáles serían las situaciones más beneficiosas para las personas de nuestra provincia. Entonces creo que es muy importante porque hay claramente que modificar la ley de alquileres, pero eso se, se hace dentro del Congreso. Entonces mm. la gente que quiere eso, por ejemplo Miriam Bregman, tendrían que acompañar las modificaciones que se presentan. Y lo que está pasando es que no acompañan al momento de presentar la modificación de las leyes dentro del Congreso de la Nación, especialmente la oposición. Claro. Eh, en, las, en recorridas que hacen permanentemente en esta etapa de campaña, ¿qué es lo que encuentran, qué le dice la gente que le dicen los estudiantes, los comerciantes, los jubilados? ¿Cómo es ese diálogo que encuentran cara a cara? Bueno, los estudiantes están muy contentos con el tema de las becas Progresar, están contentos con el Conectar Igualdad en diferentes edades, ¿no? Realmente que los jóvenes no es así, que como están diciendo por ahí, que van a... Que tienen mucha esperanza en nuestro gobierno también. Y también mucho que los padres le han contado lo que ha pasado en épocas anteriores de Néstor y de Cristina, y realmente con los jubilados y sus propios abuelos están viendo una mejora cotidiana, constante. Lo estamos viendo nosotros ahora con Fernanda Raberta y con Sergio Massa, el tema de los bonos, cómo está modificando 
aumentando la jubilación mínima y creo que es fundamental eso, que se escucha claramente, hay algunas quejas, hay a veces personas que están enojadas y hay que escucharlas y claramente tienen razón de estar enojados. Nosotros los políticos muchas veces sabemos que bueno, el Fondo Monetario Internacional, la sequía y la guerra, pero al momento de ir a golpear la puerta y tomar tu mate en la casa de una vecina o un vecino, como me toca a mí en Campana hacerlo, hay que escuchar esas necesidades y saber que se pueden mejorar, pero con decisión política, con las decisiones políticas que nuestro país necesita para el crecimiento, para que el salario le gane a la inflación, para volver a tener ese círculo virtuoso de más consumo, más salario, mejores jubilaciones, más producción nacional, mayor exportación y mejor vivir todos los argentinos y argentinas. Ahora, diputada, en ese ir puerta por puerta, no tocando y hablando con el vecino. Eh, ¿Ustedes notan que la gente tiene ganas de votar? Preguntamos esto en función de lo que ha ocurrido sí. en las últimas elecciones. Sí. Un fuerte eh, nivel de ausentismo en, en las elecciones en las provincias de Buenos Aires y las encuestas que a partir de hoy ya están vedadas, relacionadas con el tema político, dan cuenta de eso, de una situación no ya de indecisión, sino de decisión de no votar. ¿Cómo bueno, se enfrenta? a nosotros y a nosotras la verdad no nos pasó eso, nos están viendo, mm. porque ayer nos pasaba que estábamos en un barrio en Campana y eh, personas de 88 años y 91 años hablaban con nuestro candidato a, a intendente y le pedían a Carlos que lo pasaran a buscar a ver para lo que él quería votar, él quería ejercer su derecho cívico del voto, Creo que es fundamental. Quizás eso lo estoy viendo más en la gente adulta, mayores. Mm. Pero los jóvenes también, porque hay muchos que son el primer voto y están muy, muy contentos de poderlo hacer. Hasta ahora, eh, creo que te soy honesta, si habrá tres, cuatro personas me lo han dicho que no querían votar. Mm. Y obviamente uno ahí, como es militante, tiene que persuadir y realmente de, y lo importante es ejercer el derecho al voto. Obviamente que después uno trata de que el voto sea para Unión por la Patria, pero claramente lo importante es que ellos sepan que ese voto le va a, a permitir un vivir mejor. Mejor. Entonces, que ejerzan ese derecho es fundamental. Bien, diputada, muchas gracias. A ustedes. Soledad Alonso, que es entonces diputada y candidata a la reelección como diputada allí en la provincia de Buenos Aires.